loi bioéthique, feu vert pour la PMA pour tout en plein examen du projet de loi de bioéthique en commission de l'Assemblée nationale, la mesure phare de celui-ci a été adoptée. Ainsi, la procréation médicalement assistée, PMA, pourrait être élargie aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Assistance médicale à la procréation, fin de vie, neurosciences ou encore médecine prédictive. Tous ces domaines ont en commun d'être au cœur des questions soulevées par la bioéthique. Mais qu'est-ce que la bioéthique exactement Selon le site internet géré par le Comité consultatif national d'éthique, CCN, dédié aux états généraux de la bioéthique, il s'agit d'une réflexion sur les progrès de la recherche dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé et sur l'impact qu'ils peuvent avoir sur l'être humain. Cinq ans après la dernière révision de la loi de bioéthique se tenait le 10 septembre l'examen en commission spéciale du projet de loi bioéthique porté par le gouvernement. Concrètement, les députés membres de cette commission spéciale procèdent depuis le 10 septembre à l'examen des 32 articles du texte de loi. Comme l'explique France Info, ce texte déborde largement du cadre de la seule PMA, mesure phare, du projet de loi bioéthique, et s'intéresse à de nombreuses questions médicales et scientifiques. Preuve que celui-ci provoque de vigoureux débats, près de 2000 amendements ont été déposés, dont 400 seulement pour le sujet de la PMA, un ensemble de techniques médicales qui peuvent être proposées à des couples ayant des difficultés à avoir un enfant. Le texte sera débattu dans l'hémicycle à partir du 24 septembre. Voici les principales mesures adoptées. La PMA pour toutes Il s'agissait de l'article 1 du projet de loi, adopté après de longs débats mercredi 11 septembre au soir, qui élargit à élargit la procréation médicalement assistée, PMA, aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires. Pour rappel, celle-ci s'adresse actuellement aux couples hétéro ou elles, mariés, paxés ou en concubinage, dont l'un des membres présente une stérilité ou infertilité, pathologie confirmée ou est porteur d'une maladie grave, susceptible d'être transmise au conjoint ou à l'enfant. Il existe plusieurs techniques, insémination artificielle, fécondation in vitro ou accueil d'embryons. La filiation des enfants de couples de femmes nés par PMA Selon France Info, il s'agissait d'un amendement gouvernemental de dernière minute adopté jeudi. Concrètement, celui-ci concerne uniquement les couples de femmes ayant recours à la PMA et reconnaît le droit à l'homoparentalité. Après une reconnaissance anticipée de l'enfant devant notaire, la femme qui n'a pas porté le bébé sera reconnue comme un des deux parents, à égalité avec sa compagne, la mère biologique, précise la rédaction. Comme pour les couples hétéros ou elles non mariés. La garde des Sceaux Nicole Belloubet a en revanche indiqué que le sujet de la gestation pour autrui, GPA, sera absent du projet de loi, la conservation des ovocytes. Cet article N degré 2 du projet de loi de bioéthique adopté le 12 septembre autorise les femmes à préserver leurs ovocytes en vue d'une future PMA. Actuellement, les Françaises qui souhaitent pouvoir y accéder à des fins non médicales ont deux possibilités, se rendre dans des cliniques spécialisées à l'étranger, Espagne, Belgique, ou devenir donneuse d'ovocytes. Mais alors que la ministre de la Santé Agnès Buzyn souhaitait que les établissements publics ou privés à but non lucratif soient en charge de cet acte, des amendements passés contre l'avis du gouvernement font qu'ils pourraient revenir à des centres privés à but lucratif.